Story Book Powered by Pepsi Karibu kwenye The Story Book na siku ya leo tunakuletea simulizi ya Michael Jackson Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jamal Mustafa jina langu naitwa Mtiga Abdullah Michael Joseph Jackson alizaliwa Agosti 29 mwaka 1958 nje kidogo ya jiji la Chicago huku Gary Indiana Marekani. Familia yao ilikuwa na vipaji vikubwa vya muziki lakini Michael Jackson akawa na nyota ya kung'aa zaidi kuliko ndugu zake wengine wote. Hakuna mwanamuziki aliyewahi kupata mafanikio na umaarufu duniani kumshinda Michael Jackson. Muziki wake uliizunguka dunia nzima na kila kona ya mtaa hadi kijijini umaarufu wake ulifika. Michael Jackson alikuwa ni kipenzi cha watu. Lakini maisha yake yalikuwa drama na purukushani nyingi sana. Watu walishangazwa na vitu vingi kuhusu maisha yake. Mfalme wa pop Michael Jackson. Hii ni simulizi itakayokufunulia mengine mengi ya siri yaliyojificha kwenye uhai wa ajabu wa mfalme wa pop Michael Jackson. Yaani kama vile umewahi kujua kuwa tango Michael Jackson azaliwe mpaka nakufa sura yake ilibadilika badilika zaidi ya mara kumi. Na je, ni nini kilimfanya mpaka kajitesa kwa operation mia moja za kubadilika dili muonekano wake basi hii hadithi itakuwa ni moja kati ya hadithi chache ambazo hautazisahau maisha ni mwako Michael Jackson alikufa akiwa ni mzungu kabisa lakini alipozaliwa alikuwa ni mtoto mweusi tu wala hakuwa mweupe hata kidogo Alikuwa na sura pana na pua kubwa hivi. Ukubwa wa pua yake ukamtesa sana Michael Jackson kwa kutaniwa sana. Tena mbaya zaidi aliyekuwa kimdhi haki mpaka kumkosesha raha alikuwa ni baba yake mzazi. Michael Jackson alikuwa haupendi kabisa muonekano wake. Akaona Mungu hakumtendea haki kumuumba na pua kubwa. Utotoni mwake akawa na jioni aibu sana kwa muonekano aliyokuwa nao. Mitiani ya Mungu ikamongezekea zaidi Michael Jackson pale alipoanza kubalehe. Uso wake mpana wa mviringo ukaja chunusi nyingi kubwa kubwa. Michael Jackson kwa kipindi hiko tayari alikuwa mwanamuziki maarufu akiwa ndani ya bendi yao ya Jackson 5 akazidi kuchukia muonekano wake. Akaona mtu maarufu hapaswi kuwa na muonekano huo. Walipoa likubwa na machunusi tele, shetani alivyo na nguvu na ushawishi akaingia kichwani kwa Michael Jackson. Akaanza kumshawishi Michael Jackson mambo ambayo binadamu wa kawaida hawezi kuyafikiria. Michael Jackson akafanya maamuzi magumu. Akakusudia kubadilisha muonekano wake na la kwanza kabisa. Akaona hapa ni lazima niende kwa wataalamu akapunguze pua yake kubwa iwe kadogo dogo. Inasikitisha kuwa Michael Jackson alihangaika kwa miaka 30 kujichonga chonga mwili wake. Mwanzo alitaka kubadilisha pua tu, lakini baadaye akajikuta amefanya jumla ya operation mia moja. Na kwa vile mtu anapozeeka ngozi yake huchoka na basi Michael Jackson alifanya matibabu ya kuzuia uzee. Akajidunga sindano za Botox fillers ambazo husaidia kumfanya mtu asipate mikunjo ya uso. Na ngozi yake isikauke na kulegea kama inavyowatokea ga wazee. Kisha Michael Jackson akaona weusi alopewa na Mungu ni rangi mbaya. Akaanza kutumia vipodozi vikali vya kila aina kujikoboa rangi ya ngozi yake ili awe mweupe kama mzungu. Michael Jackson hakuchonga tu pua yake. Pia alijitengeneza mpaka kidevu chake kukipa muonekano aliyotaka yeye. Akafanya kitu kinachoitwa cheek implant. Bado haikumtosha hata baada ya kuchonga pua yake. Kuchonga kidevu na kujidunga sindano za kuzuia uzee, Michael Jackson akaona na mdomo wake pia ni mbaya. Akafanya matibabu ya kupunguza mdomo wake. Yaani akatumia madawa ya kufanya awe na lipsi nene nene kwa maana mwanzoni lipsi zake zilikuwa nyembamba sana. Kwa hiyo mpaka anakufa Michael Jackson alifanya operation na matibabu mia moja ya kutengeneza muonekano wake. Michael Jackson alikufa akiwa na miaka hamsini tu lakini alitumia miaka 30 ya uhai wake kujichonga chonga mwili wake kutengeneza muonekano wake. Watu wanasema Michael aliumizwa sana na masimango ya baba yake ototoni. Hivyo alihangaika kuubadili muonekano wake ambao zamani alitaniwa nao sana. Lakini pia wako wengine wanasema kuwa Michael Jackson alipenda sana muonekano wa mwanamuziki mwenzake aitwaye Diana Rose. Hivyo akafanya purukushani zote hizo za kubadili muonekano wake ili afanane na Diana Rose.
Sasa tuingie tuchimbe kwa kina zaidi. Jinsi Michael Jackson alivyoteseka miaka 30 kutengeneza muonekano wake uwe mzuri. Akatumia mamilioni ya pesa lakini matokeo yake akafa na sura ya ajabu kama kikatuni. Ukupua yake aliyoichonga ikamsababishia matatizo makubwa ya kupumua. Hadithi inaanzia mwaka 1977. Michael Jackson akiwa na umri wa miaka 19 tu, akiwa ndio star wa bendi ya familia yao, akaanza kutamani kufanya muziki yeye mwenyewe na sio kuendelea kubaki kwenye kundi. Kwa kipindi hicho tayari Michael Jackson alikuwa na umaarufu mkubwa na alikuwa akipendwa sana na watu. Lakini shida ya kutaka kubadili muonekano wake ilianzia kwenye shunusi tu. Mwaka 1977 wakati Michael Jackson ndio anabalehe alitoka chunusi nyingi zikamfanya azidi kuichukia sura yake ambayo alikuwa haipendi sababu ya pua kubwa aliyokuwa nayo. Kuna wakati Michael Jackson aliwahi kusema kuwa anaichukia sana sura yake mpaka mara nyingi akawa kikaa peke yake anajifungia ndani analia. Mwaka 1979 Michael Jackson akafanya maamuzi magumu. Akamfata dada yake akamwambia, "Natoya hipua yangu kubwa sana. Sasa nataka nikaichonge ni inyoshe. Yaani kama vijana wa siku hizi wanavyomfata fundi Juma kwenda kuvibana viswari vyao, basi ndio Michael Jackson akawafata mafundi wa kubana pua yake." Kabla ya kuchonga pua yake Michael Jackson aliogopa sana maumivu na hakuwa na uhakika muonekano wake utakuwaje. Hivyo alimbembeleza dada yake aitwaye Latoya amtoe chambo akachonge kwanza yeye pua. Kisha kama Latoya atapendeza na maumivu yake sio makali basi yeye Michael Jackson ndio atachonga pua yake. Kweli Latoya akakubali kuwa chambo akawa wa kwanza kuchonga pua yake. Na Michael Jackson alipoona kwa dada yake imewezekana basi na yeye ndio akaona sasa anaweza kufanya. Michael akaenda kisiri siri kuchonga pua yake. Na mwaka 1980 Michael Jackson akajitokeza mbele za watu na wakamshangaa kwa muonekano mpya. Pua yake ikawa imepungua. Dunia nzima ikashangaa. Walimwengu wakamsa kama kweli kweli. Michael Jackson akaona hili sasa ni balaa. Eti akaamua kutengeneza story ya kitoto kudanganya ulimwengu. Michael Jackson ambaye kipindi hiko alikuwa na miaka 20 tu, akasema kuwa eti alivunjika pua wakati akifanya mazoezi. Na alipoenda hospitali ndio ikabidi waipunguze pua yake. Michael akatutoa akili dunia nzima. Akadhani eti tutamwamini na uongo wake wa kitoto. Safari moja huanzisha nyingine. Baada ya kuchonga pua kwa mara ya kwanza, Michael Jackson akaanza kupata tatizo la kushindwa kupumua. Maisha yakawa magumu. Uhenza makaupata lakini uhai unataka kumkimbia. Ikamlazimu Michael Jackson kurudi tena hospitali. Kurekebisha pua yake ilivyochonga vibaya mara ya kwanza. Dr. Steven Hoflin akamfanyia Michael Jackson operation ya pili ya kuichonga pua yake mfalme wa pop. Michael Jackson sasa baada kuchonga pua yake akaanza kuutamani na uzungu. Mwaka 1983 kipindi hiko albamu yake ya Thriller ndio ilikuwa inaisumbua dunia. Michael Jackson akaanza kujaza nywele zake dawa, akatia kalikiti nywele zake ambazo zilikuwa afro, sasa zikamwagika mgongoni kama nywele za akaanza kujitupia ma makeup na kupaka madawa ya kubadilisha rangi ya ngozi yake akitaka kujipa mngao tukashangaa ghafla kama vile maji yalivyombadilisha Ray Kigosi basi na Michael Jackson naye akaanza kubadilika rangi. Akawa anazidi kutamani kuipunguza pua yake. Mara kwa mara ikawa inaanza kuonekana ikibadilika na kuzidi kuchongeka. Mwaka uliofata Michael Jackson akaamua kufanya tena operation ya tatu. Akazidi kuipunguza tena pua yake kuwa ndogo. Kisha akachoma sindano na kufanya matibabu ya kuongeza kidevu kiwe kikubwa na kisha wakakichonga kukifanya kibonye katikati. Yaani kilichokuwa kilini mwa Michael Jackson wakati huo alikuwa anakijua mwenyewe. 
Na kama ulikuwa unaijua vizuri sura ya Michael Jackson alipokuwa mdogo, utagundua macho yake yalikuwa ya kawaida. Lakini huku baadaye ukubwani macho yake yakazidi kuwa makubwa. Ukweli ni kwamba Michael Jackson alifanya operation pia ya kuzivuta juu nyama za juu ya macho yake. Na kwa hivyo sasa akawa na macho makubwa. Michael Jackson alilitamani jicho kama la raisi. Mwaka F1 moja Michael Jackson akiwa na umri wa miaka 33 akawa amebadilika sana muonekano wake. Akawa na aibu sasa hata kujitokeza mbele za watu. Michael Jackson akawa anaishi maisha ya kujificha na kukwepa watu. Lakini bado hakukoma, akarudi tena hospitali kufanya operation ya nne na nyingine ya tano ya kuchonga pua yake. Baada ya kufanya operation ya tano, sasa pua yake ikawa na muonekano wa ajabu wa pembe tatu. Ikawa imechongoka kama msumari, hata pua za wazungu wenyewe hazijachongoka kama ilivyokuwa, imechongoka pua ya Michael Jackson. Mwaka F1992, nipigwa picha maarufu ya Michael Jackson akiwa amevaa maski nyeupe ikiwa imefunika pua na mdomo wake. Hapo alikuwa akijificha watu wasione muonekano wa pua yake mpya ilikuwa na ncha kali kama ya mwiba. Mwanzoni mwa miaka ya tisini hivi, Michael Jackson akaanza kuonekana kuwa na weupe wa ajabu kama mzungu. Watu wakazidi kushangaa, wakasema Michael amechonga pua, amefanya operation ya kuongeza ukubwa wa macho na kidevu na bado haijatosha. Anajibadilisha rangi na kuwa mzungu kabisa. Alipoulizwa Michael Jackson akajitetea kwa kudai kuwa anaumwa ugonjwa wa vitiligo. Ugonjwa wa vitiligo ni ule ambao huwafanya watu ngozi zao zibadilike rangi na kuwa nyeupe. Wanakuwa kama wameungwa moto hivi. Basi Michael Jackson naye anadai alikuwa na shida ya ugonjwa huo wa kubabuka ngozi uitwao vitiligo. Hivyo akaona kuwa akianza kubabuka ngozi na kuwa na mabaka mabaka ndio muonekano wake wa kistaa utapotea kabisa. Na akaamua kuwahi kujitandika mkorogo ili awe mweupe mwili mzima. Ilipofika mwaka F1995, Michael Jackson akiwa na umri wa miaka 37, Michael akawa amebadilika rangi kabisa na kuwa mweupe kuliko hata mzungu. Na kwa kutaka kuwa mzungu kabisa Michael Jackson akaanza tabia ya kuvaa mawigi kama wanawake ili tu aonekane mzungu kabisa. Michael Jackson alikuwa na rafiki yake kipenzi mwana mazinga umbe mmoja aliyekuwa kiitwa Uri Gela. Siku moja Uri alimuuliza Michael, "Ni kwa nini unabadili muonekano wako?" Michael Jackson akamjibu kuwa anabadili muonekano wake sababu hataki kufanana na baba yake. Kipindi hiko Michael Jackson sasa akawa na muonekano wa kike kabisa. Ilipofika mwaka F1995, Michael Jackson akawa amebadilika kabisa na kuwa mweupe kama mzungu. Na ilipofika mwaka F2003, sasa Michael Jackson akawa na muonekano wa kike kabisa. Na vile sauti yake ilikuwa nyembamba, basi ndio ikawa bala zito kweli kweli. I'm just never satisfied with, with what I do creatively, you know. I, I just regret the limitation of my own imagination. Ukimwona alivyojibadilisha usingeweza kuamini kuwa Michael Jackson utotoni alikuwa ni shahidi wa Yehova. Alikuwa akitembea na kaka zake kwenye nyumba za majirani zao kuhubiri neno la Mungu. Mpaka mwaka 1984, Michael Jackson tayari akiwa ameshakuwa maarufu, bado alikuwa akitembelea majirani zake kuhubiri injili. Lakini sijui ni nini baada ya kilimkumba mfalme wa pop. Operation za kubadili muonekano zilikuwa zinamsababishia matatizo mengi Michael Jackson. Kuna wakati pua yake ilikuwa inamuuma sana na anashindwa kupumua. Na wakati fulani kuna majimaji yalikuwa yanavuja ndani ya pua yake, yani bila ya kukata. Kiasi kwamba ikapelekea Michael Jackson akaanza kuvaa tepu puani. Yaani ilimbidi kuiwekea koki pua yake kama bomba la maji vile. Vinginevyo ilikuwa anavuja uchafu tu. Japo kwenye makala iliyoandaliwa na Martin Bashir, Michael anasema hajafanya plastic surgery usoni mwake zaidi ya kuchonga pua. Lakini hata hivyo, kuchonga kwake pua Michael Jackson kulimsaidia sana kuwa na uwezo wa kuimba zaidi kwenye noti za juu zile. Japo mara nyingi Michael Jackson alipokuwa akijisikiliza nyimbo zake yeye mwenyewe akawa anacheka jinsi ka sauti kake kalivyo. Mpaka akawa anasema nyimbo zake za utotoni akiwa Jackson 5 alikuwa akisikika anaimba kama panya. 
this story book. Ujue kuna ugonjwa wa akili uitwao dysmorphic disorder. Ni ugonjwa wa mtu kutoupenda muonekano wake. Mtaalamu wa ugonjwa huu Dr. Ada Gorbis aliwahi kusema kuwa Michael Jackson ni miongoni mwa wagonjwa hao. Michael Jackson alifanya operation nyingi za kujibadilisha kiasi kwamba mpaka kifo kinamkuta sura yake ilibadilika muonekano zaidi ya mara kumi. Mwaka 1984, Michael Jackson aliwahi kupata ajali ya kungua kichwani. Usilolijua ni kwamba wengi wanaamini kuwa moto ulimwacha na kipara na ndio ikawa sababu moja wapo ya kumfanya azidi kuvaa mawigi. Sasa vuta picha Michael Jackson angekuwa havai mawigi. Yaani angekuwa anadunda na kipara chake kama Michael Jordan, yani si mchezo. Maisha ya Michael Jackson yalikuwa ya kitofauti sana na bilinge nyingi. Michael Jackson aliwashangaza wengi jinsi alivyokuwa na mahaba makubwa kwa wanyama, kiasi cha kustajabisha. Mfano, Michael Jackson alikuwa akiishi na Sokwe aliyekuwa kiitwa Bubbles, akawaambia watoto wake wawili kuwa huyo Sokwe wamheshimu kama kaka yao. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1986. Kipindi hiko huyu Sokwe alikuwa na umri wa miaka mitatu, basi akamfanya ni mtoto wake wa kufikia, yani akamdekeza kweli kweli. Na ikafika kipindi Michael Jackson akaandika usia, akawaambia watoto wake, siku atakapokufa nataka watoto waendelee kumtunza Sokwe huyo vizuri. Basi Sokwe Bubbles alikula bata na Michael Jackson mpaka watoto wake wakawa wanaona wivu. Hata kwenye red carpets Michael Jackson alienda na Sokwe huyo. Aliposafiri kwenye matamasha yake nchi mbalimbali za dunia, basi uko nako Michael Jackson akaenda na huyo Sokwe wake Bubbles. Na Michael Jackson alipotaka kula dina, basi akawa na kamizani na huyo Sokwe wake, hata chooni Michael Jackson alienda na Sokwe wake. Wakawa wanatumia choo kimoja. Na sio kwamba huyu Sokwe alikuwa anaishi kwenye banda nje ya nyumba. Hapana, kwenye lile jumba la kifahari la Michael Jackson, huyu Sokwe Bubbles naye alikuwa na chumba chake. Yaani wivu ni kitu cha kijinga sana. Sokwe akajisahau akalewa upendo, akataka Michael Jackson ampende yeye zaidi kuliko watoto wake. Sasa hapa ndipo msemo wa wivu kidonda ukatimia. Wivu ukamponza Sokwe Bubbles. Alipozaliwa mtoto wa tatu wa Michael Jackson aitwaye Prince Jackson, basi Sokwe Bubbles akaanza kuleta vurumai. Hatuli, hashikiki, hataki Michael aonyeshe mapenzi kwa mtoto wake. Anataka apendwe yeye tu. Sasa hapo ndipo Sokwe alipojichanganya. Ikashindikana kuendelea kuishi naye, akapelekwa kwenye kituo cha kutunza wanyama huko Florida. Michael Jackson hakuwa na roho ya kawaida. Hakuishi na Sokwe tu nyumbani kwake, akawa anafuga mpaka nyoka. MJ alikuwa anaishi na chatu mkubwa. Chatu huyo alikuwa anaitwa Crusher. Ukitazama kwenye mitandao kijamii, utajionea picha nyingi za Michael Jackson akiwa amemkumbatia hilo joka lake. Nyumbani kwake Michael Jackson ilikuwa kama mbo gani? Michael aliishi na Sokwe, aliishi na Tembo, Kondo, Nyoka, Flamingo, Twiga na wanyama wengine wengi tu. Na Michael Jackson hakuishi hivyo na wanyama sababu ya kupagawishwa na umaarufu, bali alikuwa ni mpenda wanyama tangu utotoni. Michael Jackson alifuga mbwa na akawa anafuga mpaka panya. Panya wake alikuwa anaitwa Ben. Tangu azaliwe kwa mara ya kwanza kabisa Michael Jackson kuandika wimbo, akamwandikia huyo panya wake aliko to wasiogopa wadudu kabisa akawa anapenda kwenda nje kisha na wakamata wale buibui wakubwa anawashika bila kuogopa kisha anaenda kumtishia dada yake aitwaye Latoya Wengi tulikuwa tukimuona Michael Jackson akiwa na tabia nyingi za kitoto, yani mpaka ukubwani. Tena ikaja kuchongwa na moja wapo ya skendo kubwa zaidi za Michael Jackson, ni ile skendo ya kulala kwenye mashine inayokusaidia kuchelewesha uzee usikufikie mapema. Mashine hiyo inaitwa hyperbaric oxygen chamber. Mashine ya kuchangamsha mwili kupa ujana na kuchelewesha uzee ipo kweli. Yaani ni pesa yako tu. Watu maarufu kama bondia Sergio Martinez, mwogeleaji bingwa wa Marekani Michael Phelps na mchezaji golf tajiri Tiger Awards wamewahi kutumia mashine hiyo. Basi mwaka 1986 zilisambaa picha za Michael Jackson akiwa amelala ndani ya mashine hiyo. Ikawa ni moja kati ya skendo zake kubwa zaidi duniani. 
Baba yake Michael Jackson anaamini kuwa Michael aliuawa na Illuminati au Freemason. Dada yake aitwaye Latoya pia anaamini Michael Jackson aliuawa na Freemason. Yeye mwenyewe Michael Jackson alimwambia mama yake kuwa ana hakika atauawa kabla hajamaliza ziara ya tamasha lake la This is It la mwaka 2009. Yaani hapa kulikuwa na siri nzito. Hiyo siri tutaichambua leo kwenye The Storybook. Je, ni kweli Freemason ndio walimuua Michael Jackson? Na je, ni kwa nini walimuua Michael Jackson? Michael Jackson alifariki June 25 mwaka 2009. Daktari wake aitwaye Conrad Murray anadai alimkuta Michael Jackson ameanguka chini chumbani kwake akiwa ameshindwa kupumua na mapigo ya moyo wake yako chini. Dunia mpaka hii leo inadai kuwa eti Michael Jackson amekufa kwa mshtuko wa moyo. Lakini baba, dada na watoto wake wanaamini ni Freemasons ndio waliomuua Michael Jackson. Kinachotia wasiwasi ni kwamba maiti ya Michael Jackson ilikutwa ikiwa na majeraha shingoni yanayoashiria kuwa kuna mtu alimshambulia mpaka kupelekea kifo chake. Na maiti yake ilikuwa na majeraha mengine kwenye magoti ambayo ni dalili kuwa aliangushwa chini kwa kishindo cha kushambuliwa na mtu. Inaaminika kuwa Michael Jackson hakuwa Freemason, bali kuna wakati Freemasons walikuwa wakimtumia kupromoti ushetani wao. Mfano ule wimbo wa thrilla unatajwa kuwa ni miongoni mwa kazi wakati ukafika Michael Jackson akaamua kuachana na kufanya nyimbo za kumtukuza shetani. Sasa akaanza kufanya nyimbo kama Black or White na They Don't Care About Us ambazo zikawa ni mashairi ya kumkosoa shetani, uovu wake na vitendo vya Freemasons. Hapo ndipo inaaminika Michael Jackson akaingia katika ugomvi na Freemasons na sasa wakaanza kumuinda wakitaka kumuua. Michael Jackson alianza kuishi kwa hofu kubwa akiogopa kuuawa. Japo hakusema ni kina nani wanaotaka kumuua. Kuna siku Michael Jackson alisembelewa na rafiki yake aitwaye Michael Gregory wakashinda wote nyumbani kwa Michael Jackson. Lakini baadaye Gregory alipokuwa anataka kuondoka, Michael akambembeleza akamwambia, "Gregory usiniache, wanataka kuniua." Gregory alipomwangalia Michael Jackson akawa na muona anadhofika sio kwa magonjwa bali kama mtu asiyekula Gregory akamuliza mara ya mwisho kula ni lini Michael akamjibu rafiki yake kuwa wanataka kuniua kwa sumu Michael akambembeleza rafiki yake mpaka kwa kumkumbatia akamwambia tena tafadhali usiniache wanataka kuniua Freemason wakagundua kuwa Michael Jackson anamwamini zaidi daktari wake aitwaye Conrad Murray. Wakaona kuwa kwa kumtumia huyo daktari basi itakuwa rahisi zaidi kumuua Michael Jackson. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, basi Michael Jackson akazidi kuambia watu wake wa karibu kuwa ana uhakika muda si mrefu atauliwa. Wakati Michael Jackson anajiandaa na tamasha la This is It, alimwambia mama yake kuwa ana uhakika kabla hajamaliza tamasha hilo atauawa. Na utabiri huo wa Michael Jackson kujitabiria kifo chake ukatimia kweli. Na sijui ni nini kilichokuwa kinatokea nyumbani kwa Michael Jackson, lakini cha ajabu ni kwamba hata watoto wake Michael Jackson nao walishatabiri kifo cha baba yao. Wakasema kabla hajamaliza show zake za This is It, basi atauawa baba yao. Na kwa bahati mbaya zaidi Michael Jackson hakujua kuwa hata huyo daktari wake naye alikuwa ni mwanachama wa Freemasons. Na hiyo ni kwa mujibu wa shirika maarufu la habari duniani Fox News. Daktari wa Michael Jackson alikuwa ni mwanachama wa kanisa la Freemason la Texas, liitwalo Scottish Grand Lodge of Texas. Dr. Conrad Murray alikuwa ni mwanachama wa Freemason tangu mwaka 2006. Hivyo Latoya ambaye ni dada wa Michael Jackson na watu wengine wanaamini kuwa Freemasons walimtumia Dr. Murray kumuua Michael Jackson. Na hii ni kwa mujibu wa jarida maarufu duniani la People. The Storybook
Zipo tetesi kuwa Michael Jackson alijiandaa kulitumia tamasha lake la This Is It kuifunua dunia kuhusiana na maovu na siri za Freemasons. Inaaminika Michael Jackson aliishi kwa miaka 17 akipambana na wadui wa Freemasons. Ila Freemason hawakutaka kumuua mapema sababu ingekuwa rahisi kwa dunia kuona mbona Michael Jackson amekufa haraka akiwa bado mwenye afya njema. Unajua ukitazama vizuri katika video ya Black or White ya Michael Jackson utagundua kuwa wakati Michael anavunja kio cha gari kio hicho kilikuwa kimeandikwa 666 yani 666 alama hizo ni miongoni mwa alama ya Freemasons na hiyo haikuwa alama pekee ya Freemason ambayo Michael Jackson alivunja kwenye video hiyo alivunja bango lililokuwa limeandikwa Royal Arms na bango lingine lililokuwa limeandikwa KKK ambazo ala ma hizi zote zina uhusiano mkubwa na Freemasons. Daktari Murray ambaye ni Freemason anayetuhumiwa na familia ya Michael Jackson kuwa ndiye aliyemuua ndugu yao. Alifungwa kwa miaka miwili kwa kosa la kuua bila ya kukusudia. Hukumu hiyo ilitolewa mwaka 2011. Mpaka hii leo bado dada yake Michael Jackson aitwaye Latoya amekula kiapo kuwa atahakikisha kuwa anawaadhibu waliomuua mdogo wake na sio kuadhibu tu atawaanika mbele ya dunia nadhani ni vyema tuendelee kuwa na subira labda Latoya atatufunulia ukweli wa kifo cha MJ Michael Jackson na huu ndio mwisho wa simulizi hii ya Michael Jackson. Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jamal Mustafa. Mfollow kwenye kurasa wake wa Instagram anatumia Jamal April. Na mimi hapa naitwa Mtiga Abdullah The Real Deal. Ni follow kwenye kurasa wangu wa Instagram natumia Mtiga Abdullah. This story book.